Assalamualaikum दोस्तों Welcome to Technical Engineer Official YouTube Channel तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है ट्रांसफार्मर में रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई बना सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है तो उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं तो हमें डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ती है तो दोस्तों उसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें जो है जो ए सी जो है वो डी सी में तो डील करके अपने कंपोनेंट्स को चलाना होता है ठीक है उनको क्रिएट करवाना होता है तो वो कंपोनेंट्स जो है छोटे होते हैं ठीक है उनकी जो है कैपेसिटी छोटी होती है इसलिए हम जो है ए सी को डी सी में तो डील करते हैं तो ए सी होती है वो एनालॉग टाइप होती है और जो डी सी होती है डिजिटल यानी कि मसाल के तौर पर जो ए सी है वो सेनोसाइबल वेव में होती है और जो डी सी होती है वो एक सप्रेड लाइन में होती है ठीक है इसमें जो है ना जो है मुस्बत हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ए सी में होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी ए सी में होता है जो है क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है ए सी में होती है लेकिन डी सी में जो है फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो तो हम इनको क्लियर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो कन्वर्ट ए सी इंटू ए सी बट स्टेप डाउन इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए सी है उसको हम डायरेक्ट जो है टू ट्वेंटी डी सी में तो डी कर सकते हैं लेकिन वो जो है हैवी यानी कि अपर लेवल पर कर सकते हैं लो लेवल पर ऐसा काम नहीं कर सकते तो उसके लिए हम ए सी को डी सी में ए सी को ए सी में जो है स्टेप डाउन करेंगे यानी कि जो अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास टू ट्वेंटी ए सी वोल्ट आ रहे हैं तो उसको हम स्टेप डाउन करेंगे पहले ट्वेल्व वोल्ट ए सी में ठीक है तो हम जो है रेक्टिफायर यूज करेंगे वो जो है उस ट्वेल्व वोल्ट को फिर जो है नेक्स्ट जो भी उसका प्रोसेस है वो करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट है हाउ टू कन्वर्ट ए सी इंटू डी सी ठीक है तो इसमें क्या होगा हम इस पॉइंट में देखेंगे कि हम ए सी को डी सी में किस तरह से दिया तब्दीली कर सकते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट है कंपोनेंट्स लिस्ट यानी कि हम जो है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स यानी कि किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास कौन सा पॉइंट है तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट है जी सर्कट डायग्राम कि हम इसकी सर्कट डायग्राम कैसे बनाएंगे तो उसके बाद हम चलते हैं अपने पॉइंट पे ए सी इंटू ए सी बट स्टेप डाउन तो इसमें हमें क्या करना है तो इसमें हमें जो है ए सी को ए सी में तब्दील करना है लेकिन स्टेप डाउन ठीक है तो उसके लिए हमें देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों जो एस एम टी एस होती है और एक होता है ट्रांसफार्मर जो ए सी को जो है स्टेप डाउन करता है ठीक है तो एस एम टी एस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है ठीक है और जो होती है ट्रांसफार्मर हमारा वो होता है तो होता है और जो है ये देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर आ गया ये एस एम टी एस होती है एस एम टी एस जो है हैवी लोड के लिए यानी कि ज्यादा बेस के लिए जो ट्रांसफार्मर है तो हम वो भी एस एम टी एस वो स्टेप डाउन करके देती है लेकिन जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो भी हमें ए सी को स्टेप डाउन करके काम करता है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है तो नेक्स्ट है हमारे पास के ए सी को डी सी में किस तरह से डिलीवर कर रही है तो उसके लिए हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें दो डाउन के जो है क्या फोर साइड आपस में जो किए हैं और उनको क्विस्ट कर दिया और दो जो डायड है उनके जो है कैथो एनो साइड जो है वो आपस में ट्विस्ट किए हुए हैं और उनको बाद में आपस में जो है सीजी में कनेक्ट कर दिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं तो उसके बाद हम इनके कनेक्शन किस तरह से करेंगे तो उसके लिए हमें जो है ए सी सप्लाई जहाँ पर फॉर्म करनी है वो हमारे पास पहुँच सकते हैं 
यानी कि एक एनोड का कैथोड और दूसरे का जो है एनोड जहां पर कनेक्ट होगा डायोड तो वहां पर हम एसी का जो है एक टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे इसी तरह से जहां पर एक डायोड का जो है कैथोड और दूसरे का एनोड हो वहां पर हम इसका दूसरा एसी सप्लाई का टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे जो हम ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ये जो ये देखिए यहां पर सामने यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि आप कहां पे क्या कनेक्ट करेंगे एसी को ठीक है उसके बाद हमने डीसी लेनी कहां से तो जहां पर दोनों एनोड दोनों के कैथोड आपस में जुड़े होंगे दोनों डायोड्स के कैथोड जहां पर आपस में कनेक्ट होंगे वहां से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव सॉरी हाफ साइकिल कह रहा हूं पॉजिटिव टर्मिनल वहां से हमें मिलेगा यहां वहां पे हमें पॉजिटिव मिलेगा ठीक है और जहां पर दोनों डायोड्स के जो एनोड साइड जो वो कनेक्टेड है वहां से हमें जो न्यूट्रल यानी जो नेगेटिव साइड और नेगेटिव जो है टर्मिनल वो हमें काम होगा तो उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है तो यहां से हम डीसी आउटपुट जो है लेंगे तो ये था एसी को डीसी में किस तरह से तब्दील करते हैं तो उसके बाद हमारे पास है जी के सर्किट डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे आज एक सर्किट डायग्राम भी तो बनानी है तो उसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट्स के हमारे पास कौन-कौन से कंपोनेंट्स की जो हमें जरूरत पड़ेगी अपने सर्किट को तैयार करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास है कैपेसिटर 2256 400 वोल्ट ठीक है ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कैपेसिटर ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी और सेकंड पे हमारे पास है जी डायोड डायोड हमें चार्ज की जरूरत होगी आई एन 4007 यानि मेंशन किया हुआ है कि हमें चार डायोड की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा हमारे पास है जी रेजिस्टेंस 1 मेगावाट ठीक है 1 एम की 25 वाट ठीक है मतलब के क्वार्टर वाट की भी हमें से बोलते हैं तो वो हमें जो है रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा हमारे पास एक और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी जो 100 ओम तो बात की होगी ठीक है या जैसे कि ये साइज में भी बढ़ जाएगी और जो क्वार्टर वाट की या 0.25 वाट की वो छोटी होगी तो इसके बाद हमें जिमर डायोड की जरूरत पड़ेगी ठीक है जिमर डायोड हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पास होते हैं रेगुलेटिंग के लिए यानी कि वोल्टेज को फिक्स करने के लिए तो हम इस रेगुलेटर के तौर पर यूज करते हैं जिमर डायोड का तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने वोल्ट आपको आउटपुट पे चाहिए ये वोल्ट का जिमर डायोड जरा लगा के इसमें वोल्टेज का आंसर कर सकते हैं तो जिमर डायोड हमें 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट और 15 वोल्ट मैंने यहां पर मेंशन किया है तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं तो इसके बाद हमारे पास है जी कैपेसिटर ये हमारे पास है 470 माइक्रो फैरेड 25 वोल्ट जो हमें एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सर्किट डायग्राम किस तरह से डिजाइन करनी है तो सर्किट डायग्राम को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जो है कैपेसिटर की जरूरत होगी 2 टू 5 से कैपेसिटर को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसका जो पहला सिरा है वो 1 मेगा क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा इसका दूसरा टर्मिनल है वो कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा जैसा कि आप सेटअप में देख सकते हैं तो नेक्स्ट इसके बाद हमने जो है इस पर जो है लेफ्ट साइड पे जहां पर कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है वहां पर हमें पॉजिटिव टर्मिनल जहां पर हमें एसी की पॉजिटिव साइड को जो है कनेक्ट करेंगे तो हम ट्रांसफार्मर लेंस बना रहे हैं कि भाई इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है उसके बाद हमारे पास एक ब्रिज डायोड बन चुका है कि भाई ब्रिज रेक्टिफायर है जो मैंने पिछले स्टेप में आपको बताया था कि आप इस तरह से केयर कर सकते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बना लिया तो उसके बाद यहां पर हमें करना क्या है कि जो एसी सप्लाई है ठीक है कैपेसिटर के और सेकंड टर्मिनल से हमने लेनी है और जो ब्रिज रेक्टिफायर के जहां पर एक डायोड का कैथोड और दूसरे का एनोड कनेक्ट है वहां पर हम पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे तो इसके बाद हमें करना क्या है कि जो हमारे पास डीसी सप्लाई होगी असल हमें डीसी आउटपुट तो मिलेगी वो हमें मिलेगी जहां पर दोनों डायोड के कैथोड साइड आपस में कनेक्टेड है वहां से हमें पॉजिटिव मिलेगा और जहां पर दोनों डायोड के एनोड कनेक्टेड है वहां से हमें 
मैगजीन मिलेगा और यहाँ पर मैंने मैंशन किया हुआ है उसके बाद हमें करना क्या है कि जो हमारे पास सो होम यानी कि हंड्रेड होम की टू आर की डिस्टेंस है इसको हमें कनेक्ट करना है तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको हम कनेक्ट करेंगे जो है हमारा जहाँ पर एक एनोड का एक 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 डायोड का एनोड और दूसरे का कैथोड कनेक्टेड है वहाँ पर हम यहाँ से जो है ए का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है रजिस्टेंस के थ्रू तो उसके बाद नेक्स्ट हमें करना क्या है कि हमें सिग्नल लगाना है सिग्नल डायोड यानी कि रेगुलेटर तो ये हमें आउटपुट का फिक्स वोल्ट यानी कि रेगुलेटर के तौर पर रेगुलेट के तौर पर काम करेगा तो यहाँ पर आप इतने वोल्ट का सिग्नल लगाएंगे इतने वोल्ट आपको आउटपुट पे हासिल हो जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हम एक कैपेसिटर लगाएंगे कैपेसिटर हम इस तरह से लगाएंगे कि जो सप्लाई के पैरल में आ जाए ठीक है आउटपुट सप्लाई के डीसी के और जो जिम्मेदार है उसको भी हमें इसी तरह से कनेक्ट करना था ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट हमें करना क्या है तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने इसको भी जो सप्लाई के कारण में लगाना है इस पर जो प्लॉटी मैं रहती है तो जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल हुआ आपने जो आउटपुट आउटपुट सप्लाई के जो पॉजिटिव के साथ खाता है नेगेटिव टू नेगेटिव के साथ और जिनल का हमने इस तरह से लगाया है कि आउटपुट जो हमारे पास है आउटपुट का जो है उसका जिनल का जो एनओ साइड है उसको हमने जो है यानी कि मुस्बत टर्मिनल जो है जिनल डायोड का उसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया डीसी आउटपुट के और जो हमारे पास उसका साइड है उसको हमने पॉजिटिव के साथ जो है वो कनेक्ट किया तो उसके बाद हमें जो है आउटपुट पे हमें डीसी आउटपुट पावर सप्लाई जो है वो मिल जाएगी ठीक है तो इधर साइड लेफ्ट साइड पे आपने ए सी इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करना है ठीक है और जो राइट साइड पे है आप आउटपुट पे जो है डीसी पावर सप्लाई जो है आपको हासिल होगी तो इसकी जो हम पेयर रेटिंग होगी वो एटीन मिलियन पेयर होगी तो ये 18 मिलियन पेयर का जो है ये हमारा सर्किट है इस पर हम 18 मिलियन पेयर से कम का लोड या वो कनेक्ट कर सकते हैं तो और जस्ट अगर इस तरह से जितने वोल्ट का आप यहाँ पे जिला लगाएंगे उतने वोल्ट जो है आपको आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाएंगे तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोस इससे अच्छी अच्छी मिल सके उम्मीद करता हूँ कि आपकी आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और उसी के साथ मुझे मैं ज़्यादा थैंक फॉर वॉचिंग मिलते हैं इस नई वीडियो